नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये मैथ का पार्ट नंबर एटी वन है दोस्तों हम आपके लिए मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो एग्जाम ओरियंटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले आप सारे पार्टो को जरूर देख लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं देखिएगा आसान तरीका बताऊंगा सोल्व करने के लिए क्वेश्चन है दोस्तों पांच व्यक्तियों की एक छावनी में चौबीस दिनों के लिए भोजन था तीन व्यक्तियों का एक और जत्था आ पहुंचता है अब भोजन कितने दिन चल पाएगा ये क्वेश्चन है तो देखिए दोस्तों मैथ का क्वेश्चन आप कभी भी सॉल्व करिए तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप सॉल्व भी कर लेंगे क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन समझाता हूं देखिए 500 व्यक्तियों की एक छावनी है दोस्तों 24 दिनों के लिए क्या था भोजन था फिर कह रहे हैं कि 300 व्यक्ति और आ गए तीन व्यक्ति और आ गए तो कितने व्यक्ति हो गए पांच सौ प्लस तीन व्यक्ति हो गए कह रहे हैं कि देखिएगा 300 व्यक्तियों का एक और जत्था आ पहुंचता है अब भोजन कितने दिन चल पाएगा अब 800 व्यक्ति हो गए अब भोजन कितने दिन चलेगा ये कह रहा है तो देखिए दोस्तों सिंपल तरीका है इसके लिए एक वही जो फार्मूला है जो बेसिक वाला फार्मूला जो आपको मैं बताया हूं देखिएगा टाइम एंड वर्क वाला जो फार्मूला होता है वही लगेगा इस पर भी एम D1 बराबर एम टू डी ये वाला फार्मूला लगेगा देखिए 500 व्यक्तियों की एक छावनी में 24 दिनों के लिए भोजन था तो एम वन की जगह 500 के लिए व्यक्ति रख देंगे और D1 की जगह क्या 24 दिन के लिए तो गुने D1 की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 24 ठीक है और देखिए बराबर में क्या करेंगे अब देखिए M2 की जगह क्या दिया दोस्तों 300 300 व्यक्ति और आ जाते हैं यहां पे 300 ना रखिएगा दोस्तों यहां पे देखिए कह रहे हैं 300 व्यक्तियों का एक और जत्था आ पहुंचता है तो M2 की जगह 300 नहीं रखेंगे 500 सौ प्लस तीन अब कितने लोग हो गए आठ लोग हो गए तो आठ व्यक्तियों के लिए दोस्तों यहां आठ होगा ठीक है कितने दिनों तक भोजन चल पाएगा ये पूछ रहा है तो डी की वैल्यू निकालेंगे डी दिनों तक चल पाएगा देखिए बहुत सिंपल है अब ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों ये 800 इधर गुने में है बराबर किधर आप इधर इसे क्या करेंगे भाग में ला देंगे ये 800 ऐसे हो जाएगा ठीक है देखिए दो जीरो से ये दो जीरो पांच सौ वाला कैंसिल हो जाएगा ना ये 824 कितने बार में कटेगा आठ त्री के चौबीस तीन बार में और पांच गुने तीन का मतलब क्या होगा पंद्रह तो डी बराबर दोस्तों क्या होगा बताइए डी बराबर आपका आ रहा है दोस्तों पंद्रह दिन तो तीन व्यक्तियों का एक और जत्था जब आप पहुंचता है तो भोजन अब कितने दिन दोस्तों चल पाएगा पंद्रह दिन चलेगा ठीक है पहले चौबीस दिनों के लिए था लेकिन तीन जब आ गए 800 हो गए अब कितने दिन चल पाएगा 15 दिन यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 15 दिन होगा देखिए 15 दिन किस ऑप्शन में है देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट में दोस्तों मैथ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का आपसे प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर रहेगा होमवर्क के तौर पर रहेगा सभी दोस्तों को कमेंट जरूर करके बताना है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है और इसके लिए दोस्तों आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं है ना एक्स मानने की जरूरत है ना वाई मानने की जरूरत है बिना पेन उठाए इस टाइप के प्रश्नों को सेकेंडों में आंसर दिया जाता है कैसे तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की छह गुनी है चार वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चार गुनी हो जाएगी पुत्र और पिता की वर्तमान उम्र क्रमशः यानी कितना है ये पूछ रहा है ठीक है देखिए अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन समझा रहा हूँ देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आएंगे तो इसके लिए जो सिंपल तरीका दोस्तों होता है ना वो होता है गो थ्रू ऑप्शन हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे सेकेंडो में इसका आंसर ला देंगे देखिएगा एक्स वाई कुछ नहीं मानना है देखिए यहाँ पे दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन को देखिए गो थ्रू ऑप्शन जब कभी भी मानेंगे तो देखिएगा कंडीशन पूरे जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए बस कंडीशन जो ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बस इतना ही करना है तो यहाँ कह रहा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की छह गुनी है तो मान लेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को पहले चेक करेंगे ठीक है तो यानी मान लेंगे दोस्तों पुत्र की उम्र चार वर्ष है पिता की उम्र चौबीस वर्ष है तो पहले लाइन में कह रहा है
तो चार वर्ष बाद क्या होगा ये आठ वर्ष का हो जाएगा चौबीस वर्ष का पिता है दोस्तों तो चार वर्ष बाद क्या पिता की उम्र हो जाएगी दोस्तों चौबीस में चार जोड़ दीजिए अट्ठाईस और यहां पे कह रहा है कि चार वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चार गुनी हो जाएगी तो बताइए पुत्र की उम्र की चार गुनी यानी कि आठ गुने चार आठ चौको बत्तीस होगा और इधर क्या हो रहा है आपका अट्ठाईस ही वर्ष हो रहा है तो इसलिए कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा गलत हो जाएगा अब क्या करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर हम बी को देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों छह और छत्तीस तो यहां कह रहे हैं पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की छह गुनी है क्या दोस्तों छे का छह गुना छत्तीस होता है कि नहीं होता होता है समझ में आते नहीं छह गुना छह करेंगे तो छत्तीस होगा यानी कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की छह गुनी है यहां तक तो क्लियर है चलिए आगे देखिएगा आगे कह रहे हैं चार वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चार गुनी हो जाएगी बताइए देखिए चार वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी दोस्तों दस वर्ष हो जाएगी पिता छत्तीस वर्ष का है चार वर्ष बाद क्या हो जाएगा दोस्तों चालीस वर्ष का हो जाएगा क्या दोस्तों चार वर्ष के बाद चार गुना हो रहा है कि नहीं पिता की उम्र पुत्र की उम्र की बताइए दस गुने चार ये करेंगे तो बराबर में चालीस होगा कि नहीं हाँ होगा इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका यानी क्या होगा दोस्तों पुत्र और पिता की वर्तमान उम्र क्या है छह और छत्तीस है यानी छह गुनी है और चार वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों चार गुनी होगा पुत्र की उम्र का ठीक है यहां तक तो क्लियर है क्या हो रहा है दोस्तों ये पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों आपको समझाने में इतना टाइम लगा है लेकिन पेपर में आप सॉल्व करेंगे ना देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है आप तुरंत देखेंगे चार छ के चौबीस फिर आठ चौक को बत्तीस होगा इसमें चार जोड़ेंगे अट्ठाईस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलत फिर छह छह के छत्तीस करेंगे चार जोड़ेंगे दस दस इसमें चार जोड़ेंगे चालीस दस चौको चालीस ऑप्शन नंबर बी सही देखिए बस इतना ही करना है यानी ऐसे करेंगे सेकंडो में आंसर आ जाएगा ऐसे ऑप्शन से चेक किया जाता है और ऐसे ही आंसर भी दिया जाता है इस टाइप के प्रश्नों को तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और एक चीज और बता दू दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं समझ में आते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए शेयर भी फटाफट कर दीजिए आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हो फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम पर उन ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बिल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले क्योंकि दोस्तों हम उन्हीं प्रश्नों को कराते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे भी दोस्तों सोल्व करने के लिए मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़िए पहले देखिए क्वेश्चन ये है दोस्तों साठ लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात थ्री इज टू सेवन यानी तीन अनुपात सात है दो, दो अनुपात पांच यानी टू इज टू फाइव का अनुपात बनाने के लिए कितना पानी मिश्रण में मिलाना पड़ेगा ये क्वेश्चन है तो देखिए दोस्तों बहुत आसान तरीका होता है मैं आपको समझा रहा हूं देखिए इसमें भी आपको एक सौ कुछ नहीं मानना है देखिएगा यहां पर दोस्तों टोटल मिश्रण कितने का है दोस्तों ये साठ लीटर का है किसका किसका है दोस्तों देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं साठ लीटर का है मिश्रण और देखिए किसका किसका है दोस्तों दूध और पानी का है यानी कि मिल्क और वाटर का है ये ठीक है मिल्क और वाटर किस रेशियो में है दोस्तों थ्री इस टू सेवन के रेशियो में थ्री इस टू सेवन के रेशियो में तो चलिए इसको हम लीटर में निकाल लेते हैं थ्री और सेवन अनुपात में है तीन और सात को जोड़ेंगे तो क्या होगा दस दस रेशियो बराबर दोस्तों साठ लीटर तो एक रेशियो बराबर दस से साठ को भाग कर दीजिए छे एक रेशियो बराबर छे तो तीन रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा छह त्रिके अठारह लीटर और सात रेशियो बराबर दोस्तों छह सते बयालीस लीटर यह रेशियो है यानी कि इतने इतने लीटर है थ्री इंस टू सेवन है तो यानी कि अठारह और बयालीस लीटर है यहां तक तो पूरा क्लियर हो गया होगा आपको समझ में आ गया होगा यहां तक देखिए अठारह और बयालीस जोड़ेंगे तो साठ लीटर होगा यानी मिल्क है यानी जो दूध है दोस्तों अठारह लीटर है जो वाटर है आपका बयालीस लीटर है अब क्या कह रहा है दोस्तों ये कह रहा है कि टू इस टू फाइव का अनुपात बनाने के लिए मिश्रण में देखिएगा देखिएगा टू इस टू फाइव का अनुपात बनाने के लिए कितना पानी मिश्रण में मिलाना पड़ेगा पानी मिलाने की बात कर रहे हैं वाटर में दोस्तों हम कितना मिलाए यहां पे कि ये क्या रेशियो हो जाए दोस्तों ये टू इस टू फाइव हो जाए ये कह रहा है तो देखिए यहां पे जो अठारह है ये नहीं बदलेगा ये दो रेशियो में हो जाएगा ठीक है दो रेशियो का मतलब दो रेशियो बराबर दोस्तों अठारह तो एक रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा देखिएगा यहीं पे समझने वाली बात है दो रेशियो बराबर अठारह तो दोस्तों एक रेशियो बराबर क्या होगा अठारह को दो से भाग कर दीजिए एक रेशियो बराबर नौ लीटर होगा तो रो दो रेशियो बराबर क्या
तीन लीटर मिलाएंगे कितना लीटर मिलाएंगे तीन लीटर तीन लीटर मिलाएंगे तो ये रेशियो टू इज टू फाइव के अनुपात में हो जाएगा यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों तीन लीटर होगा देखिए तीन लीटर किस ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और दोस्तों जो नए दोस्त हैं जो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम को भी दोस्तों आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे सारे वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है और जितने भी मैं वीडियो देता हूं टेलीग्राम पे भी वहां पे प्रमोट करता रहता हूं दोस्तों वहां पे क्या होती है सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं ठीक है तो वहां पर टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करिए ठीक है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप क्या करिएगा नहीं आपसे सर्च हो पाएगा तो टेलीग्राम को ओपन कीजिएगा वहां एस में का सर्च करके उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी होती है समय समय पर उसमें मैं प्रोवाइड करता रहता हूं तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है ये चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिएगा बहुत बार दोस्तों ये रेलवे एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये हमेशा पूछा जाने वाला दोस्तों ये प्रश्न है बहुत आसान है देखिए कैसे सॉल्व होते हैं मैं बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं और ये मैथ का भी क्वेश्चन है ठीक है मैथ में भी पूछा जाता है रीजनिंग में भी पूछा जाता है क्वेश्चन है दोस्तों यदि पी इज टू एटीन देखिएगा कह रहे पी अनुपाते अठारह समानुपाते पांच अनुपाते तीन हो तो पी का मान क्या होगा तो देखिए यहाँ पे दोस्तों इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में कैसे देखिए फॉर्मूला नहीं मैथमेटिकल जो वे होता है उसमें कैसे लिखेंगे देखिए देखिए क्या करना है दोस्तों ये P अनुपात अठारह इसका मतलब दो हो, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है P बटा अठारह होता है P अनुपात अठारह का मतलब क्या होता है दोस्तों P बटा अठारह ये जो समान उपात है इसका मतलब बराबर समझिएगा इसका मतलब क्या होगा दोस्तों इसका मतलब होगा बराबर और फिर ये पांच अनुपात तीन है इसका मतलब पांच बटा तीन और पूछ रहा है पी का मान तो ये देखिए अठारह इधर क्या है दोस्तों भाग में है बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा यानी ऊपर चला जाएगा ऐसे हो जाएगा ठीक और इधर से 18 आपका हट जाएगा अब देखिए तीन से 18 काट दीजिए तो तीन छह के 18 और छह गुने पांच यानी पांच गुने छह करेंगे तो क्या होगा दोस्तों तीस होगा तो P बराबर दोस्तों क्या होगा तीस हो जाएगा P का मान क्या होगा होगा देखिए तीस किस ऑप्शन में है देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और दोस्तों डेली क्लासेस की टाइमिंग बता दू डेली मॉर्निंग में दोस्तों फाइव पी पे करेंट अफेयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और देखिएगा मैम पढ़ाती है करंट अफेयर सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कवर कराती है जो आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाने योग होते हैं और 2 पीएम पे दोस्तों एक और मैम है जो जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उन प्रश्नों को कराती हैं और 8 पीएम पे दोस्तों मैं आपके लिए एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग की क्लास लेकर आता हूँ जो एग्जाम ओरिएटेड क्वेश्चन होते हैं तो डेली दोस्तों एस मेकर पर तीन क्लासेस चलती है तीनों क्लासेस को ज्वाइन कीजिए कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर देंगे तो भी चैप्टर हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों टेस्ट का क्वेश्चन है होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों आज का प्रश्न इसका इसका आंसर आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा जिन दोस्तों को नहीं पता इसका सही आंसर क्या होगा मैथ का पार्ट नंबर एटी देख लेंगे पार्ट नंबर एटी का ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है पार्ट नंबर एटी में दोस्तों इसको फुल डिटेल में समझाया दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सोल्व किया जाता है पार्ट नंबर एटी आपको मिले कहा दोस्तों इसका लिंक यहां पर आई बटन पर दोस्तों दे दिया आई बटन पर क्लिक करके दोस्तों आप डायरेक्ट पार्ट नंबर एटी देख सकते हैं एक चीज और बता दू दोस्तों जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दू दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे एस की एग्जाम देंगे या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों इस को आप लेंगे कहां से इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं उस लिंक पर क्लिक करके इस को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो ये पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं दोस्तों जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा और दोस्तों एक चीज बता दू क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं समझ में आए वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा शेयर भी जरूर कीजिएगा जो नए स्टूडेंट है वो लोग हमसे जरूर जुड़ जाएंगे आप चैनल को भी सब्सक्राइब